భాషా సమస్యను భావోద్వేగాలతో కాకుండా వాస్తవ పరిస్థితుల ఆధారంగా తెలుగు భాషపై మంచి పట్టు సాధించుకోవాల్సిన అవసరం ఉందని రాష్ట్ర అధికార భాషా సంఘం అధ్యక్షులు యార్లగడ్డ లక్ష్మీప్రసాద్ అభిప్రాయం వ్యక్తం చేశారు భాషల విషయంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి ఇంతకుముందు ఏ ప్రభుత్వం అనుసరించిన విధానాన్ని అనుసరిస్తున్నారన్నారు జగన్ ముఖ్యమంత్రి కాగానే రాష్ట్రంలో తెలుగు అకాడమీ స్థాపించారని అదేవిధంగా అధికార భాషా సంఘాన్ని మొట్టమొదట పెట్టడం జరిగిందన్నారు అనంతరం పాఠశాలల్లో ఆంగ్ల మాధ్యమాన్ని ప్రవేశపెట్టి ఒకటో తరగతి నుండి పదో తరగతి వరకు తెలుగును ఒక సబ్జెక్టుగా పెట్టడం జరిగిందని గుర్తు చేశారు ఉర్దూ భాషను కూడా రెండో అధికార భాషగా పెట్టడం జరిగిందన్నారు కేంద్ర హోంశాఖ మాచులు అమిత్ షా గారు ముప్పై ఏడవ పార్లమెంటరీ అధికార భాషా సంఘం సమావేశంలో మాట్లాడుతూ ఢిల్లీలో ఇంగ్లీషు ప్లేస్లో మనం హిందీ నేర్చుకోవాలి ఒకరికొకరు పరిశీలించుకున్నప్పుడు హిందీలో పరిశీలించుకోవాలి అని ఒక ఆయన ఆయన అభిప్రాయాన్ని ఆయన చెప్పాడు అయితే ఇవాళ ఇది అమిత్ షా గారు కొత్తగా చెప్పిన విషయం కాదు ఇది మొట్టమొదటిగా హిందీ అనేటువంటిది దేశ భాష దేశంలో ఉన్నటువంటి యావత్ ప్రజలు అందుబాటులో ఉండి నేర్చుకుంటే మంచిది దానివల్ల జాతీయ సమ్మెకి చూరుపడుతుంది స్వతంత్ర దేశానికి స్వతంత్ర దేశానికి ఒక జాతీయ జెండా జాతీయ పతాకం ఒక జాతీయ గీతం ఎంత ముఖ్యమో జాతీయ భాష కూడా అంతే ముఖ్యం కాబట్టి హిందీని మీరు నేర్చుకోండి అని స్వాతంత్రానికి ముందే గాంధీ గారు చెప్పారు ఆ తర్వాత హిందీని ఉపయోగించుకోమని చెప్పినటువంటి వాళ్ళు సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ గారు అదేవిధంగా తంగుటూరు ప్రకాశం మంత్రి గారు కామరాజ్ నాడార్ గారు సి రాజగోపాలాచారి గారు దేశవ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి స్వాతంత్రోద్యమ నాయకులందరూ కూడా హిందీని సమర్థించారు అయితే ఆ సమర్థించిన వారు ఎవరి మాతృభాష కూడా హిందీ కాదు గాంధీ గారిది పటేల్ గారిది గుజరాతీ రాజగోపాలాచారి గారిది తమిళం ప్రకాశం పంతులు గారి తెలుగు కాబట్టి హిందీని రాజభాషగా చేసే విషయంలో హిందీయేతర ప్రాంతాల వాళ్ళు ఎక్కువ కృషి చేశారు అయితే నేను నా భావనగా నా మాటగా చెప్పేది ఏంటంటే భాషా సమస్యను భావోద్వేగాలతో చూడవద్దు యథార్థమైనటువంటి ఆలోచనతో గ్రౌండ్ రియాలిటీ ఏదైతే ఉందో ఆ దృష్టితో చూసుకోవాలి ఇవాళ మాతృభాషగా తెలుగు తెలుగు మీద మంచి పట్టు మంచి కమాండు మన భాష మన మాతృభాష మీద మనం సాధించుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది అదేవిధంగా వింధ్య పర్వతాలు దాటి ఏ రంగంలోనైనా సరే వింధ్య పర్వతాలు దాటి దేశంలో మూడో వంతు ఉన్నటువంటి ఉత్తరాదిని కానివ్వండి ఇటు బెంగాల్ కానివ్వండి ఇవన్నీ కూడా హిందీ అనేటువంటి దాన్ని లేకుండా అక్కడ మనం ఏమి చేయలేని పరిస్థితి అదేవిధంగా ఇంగ్లీష్ లేకుండా మనం దేశం బయటికి వెళ్ళే పరిస్థితి లేదు కాబట్టి త్రిభాషా సూత్రం అనేటువంటిది మన పెద్దలు మనకి పెట్టారు ఆ త్రిభాషా సూత్రం అనే చిత్తశుద్ధితో పాటించినటువంటి దేశం భారతదేశం ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం ముందు ప్రధానంగా భారతదేశంలో ఇటువంటి నేపథ్యంలో భాషలు ఎవరైతే నేర్చుకుంటారో ఆ భాషలు నేర్చుకున్న వారికే ఉపయోగం తప్ప ఆ భాషకేమీ ఒరగదు కాబట్టి మన కోసం మనం హిందీ కానివ్వండి తెలుగు కానివ్వండి ఇంగ్లీష్ కానివ్వండి ఏ ఏ మోతాదులో మన పిల్లలకు మనం నేర్పించాలో మనం నేర్పించాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది ఇవాళ ప్రతి చిన్నదానికి కూడా మనం అమెరికా వైపు తొంగి చూస్తూ ఉంటాం ఆ అమెరికా వైపు చూసేటువంటి నేపథ్యంలో చాలా గొప్ప విషయం ఏంటంటే యుఎస్ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ స్టేట్ యుఎస్ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ స్టేట్ రెండు వేల ఆరో సంవత్సరంలో జాన్యువరి ఐదో తారీఖున అప్పుడు బుష్ గారు ప్రెసిడెంట్గా ఉండి మన అమెరికా దేశంలో ఒక ఐదు విదేశీ భాషలను కనుక మన వాళ్ళు నేర్చు నేర్చుకోకపోతే మనం చాలా ఇబ్బందుల్లో పడతాం కాబట్టి తప్పనిసరిగా మనం ఈ ప్రపంచంలో ఉన్న మిగతా ఐదు భాషలను మనం నేర్చుకోవాలి మన పిల్లలకి ఎల్కేజీ దగ్గర నుంచి డిగ్రీ వరకు కూడా ఈ భాషలు నేర్చుకోవాలి నేర్చితేనే మన యొక్క అమెరికా యొక్క రా రాజ్యాంగ రక్షణ అమెరికా యొక్క రక్షణ యొక్క దేశ రక్షణ ఇవన్నీ కూడా ఆ భాషల మీద ఆధారపడి ఉంటుంది కాబట్టి ఆ భాషలు మనం నేర్చుకోవాలి అన్నాడు ప్రెసిడెంట్ బుష్ ప్రెసిడెంట్ బుష్ టుడే లాంచ్ ది నేషనల్ సెక్యూరిటీ లాంగ్వేజ్ ఇనిషియేటివ్ ఎన్ఎస్ఎల్ఐ ఏ ప్లాన్ టు ఫర్దర్ స్ట్రెంగ్ ద నేషనల్ సెక్యూరిటీ అండ్ ప్రాస్పరిటీ ఇన్ ది ట్వంటీ ఫస్ట్ సెంచరీ త్రూ ఎడ్యుకేషన్ ఎస్పెషల్లీ ఇన్ డెవలపింగ్ ఫారెన్ లాంగ్వేజ్ స్కిల్స్ అమెరికా అధ్యక్షుడు రెండు వేల ఆరో సంవత్సరంలో కంపల్సరీగా మీరు ఈ ఐదు ప్రపంచ భాషలు నేర్చుకోవాలి అరబిక్ చైనీస్ 
రష్యన్ హిందీ అండ్ ఫార్సీ ఈ ఐదు భాషలనే ప్రతి ఒక్క అమెరికాలో నేర్చుకున్న రోజునే మన దేశం యొక్క రక్షణ మనం చేసుకోగలుగుతామని చెప్పని అమెరికా అధ్యక్షుడు ఒక పాలసీగా పెట్టి దాన్ని వాళ్ళ ఎడాప్ట్ చేస్తూ ఉన్నారు రెండు వేల ఆరు నుంచి ఇప్పటి వరకు తర్వాత టు ప్లానింగ్ అవర్ బిజినెస్ కాంపిటివ్ డే టు నెస్ ఇది హ్యాంపర్డ్ ఇన్ మేకింగ్ ఎఫెక్టివ్ కాంటాక్ట్స్ అండ్ యాడింగ్ ది న్యూ మార్కెట్ ఓవర్సీస్ యుఎస్ ఫారెన్ లాంగ్వేజ్ ఎడ్యుకేషన్ బీయింగ్ ఇన్ ఎర్లీ చైల్డ్హుడ్ టు కంటిన్యూ త్రూ అవుట్ ది ఫార్మల్ స్కూలింగ్ అండ్ ఇట్ ది వర్క్ ఫోర్స్ ద న్యూ ప్రోగ్రామ్ అండ్ రిసోర్సెస్ బిల్డింగ్ కంటిన్యూస్ ప్రోగ్రామ్స్ ఆఫ్ స్టడీ ఆఫ్ క్రిటికల్ నీ క్రిటికల్లీ నీడ్ లాంగ్వేజెస్ ఫ్రమ్ కిండర్ గార్డెన్ టు యూనివర్సిటీ అంటే కిండర్ గార్డెన్ నుంచి యూనివర్సిటీ వరకు అమెరికా దేశంలో ఉన్న ప్రతి అమెరికన్ కూడా ఈ ఐదు భాషలు నేర్చుకోవాలని చెప్పని ఆయన చెప్పాడు బుష్ అంటే వాళ్ళు పాటిస్తున్నారు కొన్ని వేల మంది హిందీ టీచర్స్ని ట్రై చేశారు ట్రైన్ చేశారు హిందీని ఈ మిగతా నాలుగు భాషలతో పాటు హిందీని కూడా వాళ్ళు ఒక భాషగా నేర్చుకోమని అమెరికా వాళ్ళు చెప్పారు అమెరికా లాంటి సంపన్న దేశం అమెరికా వైపు మనం చూస్తున్నటువంటి దేశం అమెరికా దేశంలోనే హిందీ భాష యొక్క ప్రాశస్తాన్ని వాళ్ళు గుర్తించారు చేస్తూ ఉన్నారు కాబట్టి ఇవాళ భాషా సమస్య మీద ఎవరో ఏదో అన్నారని చెప్పని మన దగ్గర ఆందోళన చెందవలసిన పని లేదు నేను అందుకే నేను డిప్యూటీ చైర్మన్గా ఉన్నప్పుడు చెప్పాను హిందీని ఎవరి మీద రుద్దకూడదు హిందీనే కాదు ఏ భాషని కూడా ఎవరి మీద రుద్దు మనం రుద్దకూడదు ఆ భాషలను మనం పౌడర్లా అద్దాలి తిలకంలా అద్దాలి అని చెప్పాను నేను అంటే ఒక భాష నేర్చుకుంటే మనకు లాభం తప్ప ఆ భాషకి ఏమీ ప్రయోజనం ఉండదు కాబట్టి త్రిభాషా సూత్రాన్ని పాటిస్తున్నటువంటి ఆంధ్రప్రదేశ్ చాలా ఫ్లెక్సిబుల్గా ఉంది ఇవాళ అమెరికాలో ఉన్నటువంటి సుందర పిచ్చీలు కానివ్వండి లేకపోతే కమలా హ్యాసన్ మీద వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ అమెరికా కానివ్వండి వీళ్ళందరూ కూడా మన భారతీయులైనప్పటికీ కూడా వాళ్ళకి ఇంగ్లీష్లో ఉన్నటువంటి స్కిల్స్ ఇంగ్లీష్ భాష మీద వాళ్ళకు అధికారం ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళకి ఉపయోగపడినాయి అదేవిధంగా ఉత్తర భారతదేశంలో మనం చూసుకుంటే రాజకీయ ఎవరికి మీద చూసుకుంటే దేవగౌడ్ గారు ప్రధానమంత్రిగా ఉండలేకపోవడానికి పివి నరసింహరావు ప్రధానమంత్రిగా ఆ మైనార్టీ ప్రభుత్వాన్ని అవ్వడానికి కూడా భాషే కారణం అని నేను చెప్తాను మనం ఏ ప్రాంతానికి వెళ్తే ఆ ప్రాంత మాతృభాషలో మనం ప్రజలతో మాట్లాడతామో వాళ్ళు మనతో మమేకం అవుతారు వాళ్ళు మనని హృదయానికి అత్తుకుంటారు మనం చెప్పిన విషయాన్ని స్వీకరిస్తారు ఈ విషయంలో ఈ భాషల విషయంలో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వం ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఇంతకుముందు ఏ ముఖ్యమంత్రి కూడా చేయనటువంటి విధానాన్ని పాలసీని ఆయన అవలంబిస్తున్నారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు దానికి ఉదాహరణ ఏంటంటే ఆయన ముఖ్యమంత్రి కాగానే మన రాష్ట్రంలో తెలుగు అకాడమీ ఉమ్మడి జాబితాలో ఉంది హైదరాబాద్లో ఉంది మన లేకపోతే ఎట్లాగని చెప్పిన ఆయన తెలుగు అకాడమీని ప్రారంభించారు అదేవిధంగా గత ఐదు సంవత్సరాలుగా లేనటువంటి అధికార భాషా సంఘాన్ని అధికార భాషా సంఘాన్ని వెంటనే మొట్టమొదటి నెలలోనే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు పెట్టారు తరువాత ఆంగ్ల మాధ్యమాన్ని స్కూల్లో బోధనా భాషగా ఆంగ్ల మాధ్యమాన్ని పెట్టి తర్వాత మళ్ళీ తెలుగు అనేటువంటిది మన మాతృభాష తెలుగు లేకుండా ఏమీ జరగదు కాబట్టి తెలుగు నేర్చు తీరాలి మన పిల్లలని చెప్పని ఒకటో తరగతి నుంచి పదో తరగతి వరకు ప్రతి పాఠశాలలో తెలుగును ఒక సబ్జెక్టుగా నేర్చుకునే పనిపెట్టాడు అంటే ఇప్పటికీ మూడు ఇవన్నీ కాకుండా ఉర్దూ భాషను కూడా ఉర్దూ భాషను కూడా ఆయన రెండవ అధికార భాషగా చేశారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అదేవిధంగా హిందీ అకాడమీని ప్రారంభించాడు ఆయన అంటే హిందీ ఉర్దూ తెలుగు ఇంగ్లీషు నాలుగు భాషలను కూడా మన విద్యార్థులు మన పిల్లలు ముందు భవిష్యత్ తరాల్లో వాళ్ళకి వాళ్ళుగా ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంపొందించడానికి మాతృభాష అదేవిధంగా విద్య పరతాలు దాటి జాతీయ స్థాయిలో ఏదైనా చేయాలంటే హిందీ భాష అంతర్జాతీయ స్థాయికి వెళ్ళి మిగతా దేశాల్లో మన వాళ్ళు మనుగడ సాగించి టాప్లోకి చేరాలంటే ఇంగ్లీష్ భాష అవసరం గుర్తించిన జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చక్కగా ఈ నాలుగు భాషల మీద కూడా ఈ నాలుగు స్టెప్పులు తీసుకున్నారు వారిని నేను అభినందిస్తున్నాను తర్వాత ఒకటే మాట భాషా సమస్యను భావోద్వేగాలతో చూడవద్దు భాషా సమస్యను భాగోద్వేగాలతో భాగోద్వేగాలతో చూడొద్దు భాషా సమస్యను ఒక వాస్తవిక సామాజిక దృష్టికోణంతో చూస్తే ఎవరికి ఏది అవసరమైతే వాళ్ళు నేర్చుకుంటారు తప్ప దాన్ని ఎవరో రుద్దుతున్నారని చెప్పి మనం భావించి మన దాని మీద భాషా విద్వేషాలు రేకెత్తడం మంచిది కాదు తెలుగు మాతృభాష లేకుండా మనం అడుగు ముందుకు వేయలేము అదేవిధంగా హిందీ లేకపోతే విద్యా పరతాలు దాటి ఉత్తర భారతదేశంలో మనం ఏమి చేయలేము అదే ఇంగ్లీషు ఇదే మన దేశ సరిహద్దులు దాటి విదేశాలకు వెళ్ళి అక్కడ మనం ఫ్లరిష్ అవ్వాలంటే మన పిల్లలు ఇంగ్లీషు తప్పనిసరిగా నేర్చుకోవాలి కాబట్టి ఈ త్రిపాషా సూత్రాన్ని నూటికి నూరు పాళ్ళు పాలిస్తున్నటువంటి రాష్ట్రంగా మన రాష్ట్రంలో మనకి మన పిల్లలందరికీ ఎంతో ఉపయోగపడుతుందని మనం చేస్తూ భాషా సమస్యను భావోద్వేగాలతో చూడద్దు కేవలం అవసరాలకి బ్రతుకు ఇవాళ భాష అనేది బ్రతుకు తెరువుకు ఆలంబనంగా మారినప్పుడు బ్రతుకు
బాధపడవలసిన పని లేదు ముఖ్యమంత్రి గారి నిర్ణయం బోధనా భాషగా ఇంగ్లీషు పాలనా భాషగా తెలుగు అనేటువంటి సిద్ధాంతం మీద ఆయన హిందీ అకాడమీని కూడా స్టార్ట్ చేసి హిందీ ప్రాంతంలో మన వాళ్ళకి ఉపయోగపడుతుందని అదేవిధంగా ఉర్దూని రెండో భాషగా ప్రకటించి ఉర్దూ మాతృభాషగా ఉన్నటువంటి ప్రజలకు సౌకర్యార్థం ఇవన్నీ ఏర్పాటు చేశారు కాబట్టి తప్పనిసరిగా మా రాష్ట్రంలో ఈ విధానం సంబంధి ఈ వివాదానికి సంబంధించి కర్ణాటక నుంచి తమిళనాడు నుంచి నిరసనలు వచ్చింది తప్ప మన రాష్ట్రం నుంచి ఎవరు మాట్లాడు ఎందుకంటే తెలిసిన వాళ్ళు తెలివైన వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా ఎన్ని భాషలు నేర్చుకుంటే వారికి అంత లాభం జరుగుతుంది తప్ప లేకపోతే వ్యక్తులు ఏమి జరగదని చెప్పి నేను మనవి చేస్తాను